అభిరుచి ప్రేక్షక మా షైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆలు మటర్ మటర్ అనేసరికి బటానీలు ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రోజన్ తీసి వేస్తూ ఉంటాం కాదు పచ్చి బటానీలు సీజన్లో దొరికినప్పుడు చక్కగా తీసుకొచ్చేసి ఒలుచుకొని చేసుకోండి ఎంతో బాగుంటుంది అయితే ఈ ఫ్రోజన్ బటానీలు తిని తిని నాకు విసిగెత్తిపోయింది పచ్చి బటానీలు కనుక తీసుకొని అందులో మటన్ వేయండి బంగాళదుంప వేయండి చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది సో మరి ఈరోజు మటన్ ఆలు మటర్ ఈ మూడు కాంబినేషన్లో మనం చేసుకుందాం ముందు మనం మటన్ని చక్కగా ఉడికించుకుందాం ఈరోజు బోన్లెస్ మటన్ ఉంది అందుకే దీంతోపాటు బంగాళదుంప వేసేసుకున్నాను ముందు దీనికోసం ఆవాల నూనె వేసి నేను ఈ డిష్ తయారు చేసుకుంటాను ఆవాల నూనెలో గరం మసాలాను సాధారణంగా ఈ మధ్య పొడి పొడే వేస్తున్నా కానీ ఈ కూరలో హోల్ కొంచెం బిర్యానీ ఆకు అన్నీ కొంచెం కొంచెంగా మన గరం మసాలాలు ఇందులో వేసేసుకున్నాను ఆవాల నూనె కదా ఘాటు ఇలా బయటికి తాగుతోంది దీంట్లో ఈ మసాలా లైట్గా వేగనిస్తాం వేగనిచ్చి ఇందులో ఈ మటన్ ముక్కలు వేసేసుకుందాం సో నీళ్లు లేకుండా ఈ మటన్ ముక్కల్ని చక్కగా ఈ నూనెలో ఫ్రై అవనిస్తాం ఇలా ఆ వేయగానే ఆ నూనె అంతా చిటపట్లు ఆడుతుంటుంది దీన్ని అడ్డు పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు నా మీద నూనె పడకుండా దీన్ని వంటింట్లో యుద్ధం అంటే ఇదేనేమో ఆ నూనె పడకుండా చూడండి చక్కగా ఈ ముక్కలన్నింటినీ మనం మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం కొంచెం నూనె పడుతోంది ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా మూత ఓపెనింగ్ పెడదాం దాంట్లో నుంచి ఆ తేమ వెళ్ళిపోవడానికి దాన్ని అలా పెట్టేసుకుందాం ఈ సమయంలో మన పచ్చి బటానీలు ఒలిచి రెడీగా పెట్టుకుందాం మన కూర కోసం పచ్చి బటానీలు బంగాళదుంప తొందరగా ఉడికిపోతుంది కానీ మన మటన్ చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందు మటన్ సగం ఉడికిన తర్వాతే బంగాళదుంప వేసుకుందాం మటన్ ఆ గ్రేవీలోనే మన బంగాళదుంప ఉడికితే బంగాళదుంపకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది బంగాళదుంప మటన్ అద్భుతమైన కాంబినేషన్ చాలామంది ఆ మటన్ ముక్కలు ఉండాలి బంగాళదుంపలు అన్నీ వేస్ట్ చేయకూడదు కాదు ఇది మీరు తినండి ఆ బంగాళదుంపల రుచి చాలా చాలా అద్భుతంగా అమోఘంగా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు చాలా చాలా ఇష్టంగా తినేవాడిని ఇప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా చేస్తే అందుకని ఆవాలు నూనె వేసా ఈ బంగాళదుంప ముక్కల్ని తర్వాత ఇందులోనే ఈ మటన్ ఉడికిన తర్వాత ఆ నీళ్ళల్లో ఉడికించి దాన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకుంటూ దాన్ని చిక్కగా తయారు చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ మటన్ ముక్కలు లైట్గా వేగుతూ ఉన్నాయి దీంట్లో మనం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎందుకంటే అల్లం పొడి తర్వాత వేస్తాను కాశ్మీరీ వంటల్లో అల్లం పొడి లాస్ట్లో ఆ కూరలో ఉడికేటప్పుడు వేసుకుంటే దానికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ వెల్లుల్లిని మాత్రమే ఇందులో వేసి దీన్ని కూడా కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాం ఈ నూనెలో ఇలాగే కుక్ అవనిద్దాం కొంచెం అంతా ఈ వెల్లుల్లి కూడా లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ అయిన తర్వాత మనం దీంట్లో నీళ్లు పోసి ఈ మటన్ని టెండర్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాం ఈ లోపల మన పచ్చి బటాని ఒలుచుకొని అలాగే బంగాళదుంపను కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసి రెడీ పెట్టేసుకుందాం చూడండి వెల్లుల్లి కూడా కొంచెం ఎర్రగా అయింది ఇప్పుడు ఈ మటన్కి కావాల్సినన్ని నీళ్లు తీసేసుకున్నాను అయితే మటన్ బోన్తో చేసుకుంటే మీకు మరింత టేస్ట్ వస్తుంది కానీ ఈరోజు అయితే బోన్లెస్లో కూడా అంత రుచిని తీసుకొద్దామని ఇందులో మనం చక్కగా నీళ్లు పోసాను మూత పెట్టేసి ఆ మటన్ టెండర్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాం ఈ లోపల మన బంగాళదుంప చూడండి మనకి చిన్న ముక్కలు కాదు కొంచెం మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇదే విధంగా బంగాళదుంప కట్ చేసేసుకుందాం తర్వాత మన ఈ మసాలా కూడా తయారు చేసుకోవాలి ఈ మసాలా ఈ చేసుకోవడంలోనే మనది చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఈ మటన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాతే ఈ బంగాళదుంప ఈ సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకుంటే మనకి ఏడు ఎనిమిది నిమిషాలు పడుతుంది ఉడకడానికి తర్వాత ఈ మటన్లో మనకి చక్కగా ఆ జ్యూసెస్ అన్నీ పీల్చుకొని ఈ ముక్కల్ని సపరేట్గా ఉడకబెట్టి ఉడికిన ఇందులో వేస్తారు అప్పుడు రుచి రాదు ఇదే నీళ్లల్లో మనం మసాలా వేసి అందులోనే ఈ బంగాళదుంపలు ఉడకనివ్వాలి ఈ మసాలా కూడా ఎలా చేయాలో చూద్దాం దీంట్లో పచ్చి ఉరకాయలు అవన్నీ పచ్చి బటానీతో పాటు వేసేసుకుందాం ఈ మిరపకాయలు రంగు మారినాయి చూసారా ఈరోజు మార్కెట్లో ఈ డార్క్ పచ్చి ఉరకాయలు వచ్చాయి మరీ ఎక్కువ ఘాటు ఏం లేవు పర్లేదు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత వస్తుంది ఘాటు మరి ఈ మసాలా చేసుకోవడం కోసం మన పెరుగు సొంటి పొడి సోఫ్ పొడి 
ఈ ధనియాలు జీలకర్ర కారపొడి నేను సాధారణంగా వేస్తూ ఉంటాను కదా ఈ కాంబినేషన్లో తయారు చేసి దీంట్లో వేసుకుంటాం మటన్ చక్కగా ఉడుకుతుంది కానీ దీనికి మసాలా చేసుకోవడం కోసం ముందు కొంచెం కారపొడి దీంట్లో మన సోంఫ్ పొడి అలాగే సొంటి పొడి అందులో వెల్లుల్లి చక్కగా లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా చేసుకున్నాం కానీ ఇందులో సొంటి పొడి అలాగే కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి ఇవన్నీ వేసి దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఈ మసాలా అంతా చక్కగా కలిపేసుకుందాం చూడండి అలాగే దీంట్లో మన పెరుగు కూడా వేసేసి మనం చక్కగా కలిపేసుకుందాం పెరుగు ఇందులో మన పెరుగు కూడా వేసేసి ఈ మసాలాతో పాటు కలిపి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ మటన్ ఉడుకుతూ ఉంది కదా సాఫ్ట్గా టెండర్గా ఆల్మోస్ట్ చక్కగా ఉడికిపోయింది దీంట్లో మన ఈ మసాలా వేసుకుందాం అలాగే మన ఈ బంగాళదుంప ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని కూడా మనం ఇందులో వేసుకుందాం ఈ బంగాళదుంప ముక్కలు మనకి ఏడు ఎనిమిది నిమిషాల్లో ఉడికిపోతుంది అందుకని ఆ మీడియం సైజులో కట్ చేసేసుకొని దీన్ని కూడా స్లోగా ఉడికించుకుందాం కానీ ఈ బంగాళదుంప ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత ఈ నీళ్ళ తేమ కొంచెం తగ్గేలా ఉడికించుకోండి ఇప్పుడు మూడు నిమిషాల పాటు చక్కగా ఇలా మూత పెట్టి ఉడికిద్దాం తర్వాత మూత తీసేసి ఆవిరిని కొంచెం పొయ్యేలా కుక్ చేసుకోండి ఆ నీళ్లల్లో అంతా చక్కగా ఈ బంగాళదుంపలు ఉడికాయి ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంపలు రుచి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో మరి ఇందులో మనకు కావాల్సిన ఉప్పు వేసుకుందాం అలాగే మన పచ్చి బటానీలు కూడా ఇందులో వేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఈ పచ్చి బటానీలు కూడా ఉడకడానికి మనకి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు పడుతుంది దీన్ని మనం ఇందులో చక్కగా కలిపేసుకుందాం స్లోగా మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం పుదీనాకు కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి దీంట్లో నుంచి ఆ గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోండి బంగాళదుంప అన్నీ చక్కగా ఉడికిపోయింది అయితే ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ కొంతమంది ఏమో పల్సటి గ్రేవీ కావాలనుకుంటారు మీరు దీన్ని పల్సగా గ్రేవీ చేసుకోవాలంటే గరం మసాలా పొడి వేసేసి చక్కగా ఉడికిచ్చేసుకుంటే మంచి గ్రేవీ తయారవుతుంది ఈ బంగాళదుంప కూడా కొంచెం అంటే ఆ కొంచెం అంత సైజ్లో కొంచెం కరిగిపోతూ ఉన్న ఆ రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది నాకు కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ గ్రేవీలా కావాలి ఎందుకంటే నేను ఇది బోన్లెస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే చాలు మన పచ్చి బటానీలు కూడా చాలామంది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేనైనా కానీ పిల్లలకైనా పచ్చి బటానీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే తినేటప్పుడు ఒక్కొక్క బటానీ వేరుకొని బటానీ మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా డిష్ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ కూడా కట్టేస్తాను ఇందులో లైట్గా ఆ ఆవాలు నూనె పెట్టి వాడాం కాబట్టి మనకి ఆ ఘాటు ఆ మంచి సువాసన చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మూత పెట్టేసి దీన్ని ఇలాగే ఒక రెండు నిమిషాలు స్లోగా అంటే మంట కట్టేసిన ఆ వేడిలో దాన్ని మగ్గనిచ్చి దీన్ని వడ్డించేసుకున్నాం డ్రైగా చక్కగా చేసేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఈ బంగాళదుంప ఇవి ఈ బటానీలు చూడండి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా నాకు ఇష్టమైన విధంగా అయితే చాలాసార్లు ఎక్కువగా గ్రేవీలా చేసుకుంటాను కానీ ఈరోజు ఆ పచ్చి బటానీలు ఉండేసరికి చూడండి ఈ అన్నంలో కేవలం ఈ బటానీలు ఏరుకొని తినేయాలనిపిస్తుంది చూడండి ఎందుకంటే బటానీలు మార్కెట్లో ఫ్రెష్గా దొరికినప్పుడు అంటే ఫ్రెష్గా మనకి మార్కెట్లో ఎప్పుడు ఫ్రోజన్ ఫ్రోజన్ వాడుతూ ఉంటారు హోటల్లో అయితే ఎక్కువగా ఫ్రోజనే వాడుతూ ఉంటారు ఎంతో చక్కగా ఎంతో సింపుల్గా ఆ పచ్చి బటానీలు మటన్ బంగాళదుంప తర్వాత తిందాం కేవలం ఈ పచ్చి బటానీలతోటి ఇలా చేసుకొని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ మనం మటన్ ఆ కూరలు అన్నీ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం గ్రేవీ ఉన్న దాంట్లో పచ్చి బటానీ వేసేసుకొని లైట్గా దాంట్లోనే లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని తినేస్తూ ఉంటాను మంచి పులావ్లా తయారైపోతుంది చూడండి మన మంచి పచ్చి బటానీ పచ్చి బటానీలు నోట్లో ముత్యాల్లా భలే చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినొచ్చు మరి ప్రతి బయటలో ఆనందం ప్రతి బయటలో మరి బంగాళదుంప కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది చూడండి బంగాళదుంప ఈ ముక్క దీంట్లో మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది సో చాలా వేడిగా ఉంది చాలా విదేశీ వంటల్లో కూడా 
వాళ్ళు చికెన్ అయినా మటన్ అయినా వాటిలో ఈ బంగాళదుంప ఆ జ్యూస్లో వేసి ఉడకబెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే బంగాళదుంపకి అద్భుతమైన టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది నిజంగా ఇలా మటన్ గ్రేవీలలో స్టాక్లలో ఉడికిన ఈ బంగాళదుంప అద్భుతమైన రుచి దీంట్లో ఎన్నో వెరైటీలు మేము చేస్తూ ఉంటాం మరోసారి విదేశీ వంటల్లో చూపిస్తాం కానీ గుర్తుంచుకోండి మంచి అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు ప్రతిరోజు ఎన్నెన్నో మన ఈటీవీ అభిరుచిలో వస్తుంటాయి మీరు మిస్ అయితే కంగారు పడక్కర్లే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి ఈ వంటల ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఫేస్బుక్లో కూడా ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేసి మీరు ఫేస్బుక్ పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటలో శ్రీమంతులు అవ్వండి రుచికరమైన వంటలు తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి మటన్ బంగాళదుంప కర్రీ ముందుగా స్టవ్ పై పాన్ పెట్టి నూనె వేసి కోల్ గరం మసాలా మటన్ ముక్కలు వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి తరువాత ఒక బౌల్లో కారం సోఫ్ పొడి అల్లం పొడి జీలకర్ర పొడి పెరుగు అన్ని వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కలుపుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని మన మాంసం ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో వేసి అలాగే బంగాళదుంప ముక్కలు పచ్చి బటాని వేసి సగం కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో పుదీనా కొత్తిమీర వేసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి ఆవాల నూనెతో చేయడం వల్ల దీనికి ఒక మంచి ఘాటు మంచి సువాసన వస్తుంది ఈ మటన్ బంగాళదుంప కర్రీ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పుడు దాకా సియు బాయ్ బాయ్